Hello guys, welcome to my YouTube channel. For this video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download, mag-install, at kung paano gamitin itong Whiteboard Animation uh, software is Sketch Pro 3.0. So, without further ado, let's get started. So, magbibigay ako ng uh, download link sa description. Kindly click it, download it, and makaka-download kayo ng isang zip file. So, itong zip file na to is uh, password protected para hindi siya uh, ano lang, authentication natin. So, extract natin siya sa desktop. Uh, provide ko sa inyo yung password uh, anywhere this video. So, stay tuned. Yan. So, ibibigay ko sa inyo yung password na to kung ano to para ma-open nyo yung zip file anywhere here dito sa video so make sure na panoorin nyo yung buong video para makuha nyo kung ano tong password na to so okay natin siya so nag-extract siya so quick background itong EC Sketch Pro para siyang doodly kung mapapansin kung narinig nyo siya itong whiteboard animation software sila yung ginagamit ng mga ilang YouTube creator para gawa ng animation yung mga content nila. So, for example, uh, gagawa ko ng video How to Earn Money Online or uh, Top 10 Ways to Earn Money Online tapos mag-i-input na lang, mag-overlay na lang ako ng boses ko na nagkukwento kung paano mag-earn money online tapos kagamit ako na lang ng animation yung videos para mas magiging interesting sa, uh, sa viewers. So, kung narinig nyo naman na yung 2D or nakapanood na kayo ng mga YouTube content na gano'n ng sistema, gano'n yung uh, uh, atake nila sa YouTube channel nila, pwede nyo gamitin itong Easy Sketch Pro 3.0 kasi libre siya. Actually, may bayad siya pero dito sa video na to, gagawin natin, uh, try natin i-touch yung software para magamit natin libre uh, para magamit natin sa paggawa ng animation sa YouTube content natin. So, Balik tayo dito, na-extract natin yung zip file. So, naka, eto na siya yung extracted. So, dito siya ilalagay. Tapos, i-open natin siya. Sa loob, meron tayong dalawang subfolder. Isang para sa installer at isang para naman sa patcher natin. So, yung installer natin, i-open natin yan. Tapos, uh, right-click natin and run as administrator. Para to make sure na magra-run siya smoothly without errors. Ilan na natin siya as administrator. So, ayan. Okay. Tapos, sundan lang natin tong um, install wizard. Next natin. Tapos, yung location ko, lalagay ko sa default. Make sure na meron tayong at least 500 MB of free space para ma-install natin ng software. Tapos, next, and then, I suggest na wag na tayo gumawa ng desktop icon. Kasi, eventually, buburahin din natin itong uh, uh, default program ng Easy Sketch Pro kasi gagawin na, ipapatch natin siya. So, papalitan natin siya para magamit natin. So, uncheck natin yan. So, nakacheck. And then, next. Tapos, install. So, medyo may katagalan siya. Sabihin natin, 3 to 5 minutes bago ma-install. So, for a meantime, uh, siguro i-post ko yung video para matipid natin yung uh, time. So, as you can see, uh, almost done na yung uh, ano natin, yung pag install natin. So, if you haven't uh, subscribed yet to my YouTube channel, kindly subscribe here, this link, or just down below, click the button down below. Uh, you can also click the notification bell para kapag may bagong insulation or something tricks na ipopost ako, ma-watch nyo. So, itong subscribe at uh, may YouTube link, ito na rin yung gagamitin nating password para sa zip file. So, I repeat, itong, uh, itong subscribe at http youtube.com channel, ganyan, ganyan. Ayan na yung ano natin. Ah, uh, password dun sa zip file. So, don't worry if nakalagay din to sa description. Nandun sa description. So, madali lang ikakapipaste nyo lang siya. Pero, uh, dito ko sa video sasabihin na ayun yung password. So, hindi ko lalagay dun sa description na ito yung password. Pero, ito siya. So, 
konti pa, hintayin na lang natin. So, mabilis lang naman na yan. Okay, tapos na natin i-install. Uh, make sure na na like yung video para mas maraming ma-reach tong video na to. Uh, it helps YouTube algorithm para mas maraming matulungan na YouTuber na gumawa ng mas interesting na content using this uh, Easy Sketch Pro software. So, make sure na yan check natin yung launch Easy Sketch Pro kasi hindi natin kailangan i-run agad siya kasi ipapatch pa natin siya and then finish. Tapos, balik tayo dun sa folder na dinownload natin. So, ito, minimize ko lang siya. Balik tayo dun sa two subfolders na naman tayo sa second uh, folder which is yung patcher. So, meron tayo dito dalawang file. Kung mapapansin nyo, yung isang file is yung application. Yung isa namang file is a config file. So, kailangan natin iran as administrator itong application. Itong EC Sketch Pro version 3.exe. And then, yes. Tapos, it should be show something like this. Wala tayong babaguhin dyan as is lahat yan. Only, uh, only you need to do is click the patch button. Tapos sa labas, cannot find file. Search the file. Okay natin yan. Kapag okay na siya, punta tayo sa Windows C or yung default location ng uh, installation nyo. Sa akin kasi, ito yung default ko. Depende sa computer nyo kung saan nyo siya nilagay or kung saan nyo siya manually nilagay. So, para sa akin, nandito siya sa Windows C, Program Files, and Easy Sketch Pro. So, pwedeng ganyan din sa inyo. Kung hindi, hanapin nyo na lang. Tapos, click natin tong application na yan, si Sketch Pro 3.3, and then open natin. Tapos, any mean, any time, magiging file patch successfully na siya, and enjoy. Okay natin yan, exit natin to. So, natapos na natin siyang i-patch, ang kailangan na lang natin, burahin yung original file. So, punta tayo ulit doon sa location, sa Windows C. Tapos, punta tayo sa Program Files. And then, itong Easy Sketch Pro 3.0. Tapos, mapapansin nyo, meron tayong dalawang application dito. Ito yung original, yung Easy Sketch Pro 3. Ito naman yung uh, patch version o yung crack version. So, Easy Sketch Pro 3, kailangan natin burahin yung original. I-delete natin. So, wala na siya dito sa system natin. And then, kailangan natin i-rename to as original. Kung baga, para ma ng system natin na ito yung original. Binura natin yung original. And then, yung crack, i-delete natin siya as yung original na. So, i-rename natin siya as Easy Sketch Pro 3 na. So, ito yung application. Pwede na natin uh, gawa ng desktop shortcut to para nasa desktop siya. So, gawin nyo is ito yung application, i-right click nyo, send to uh, desktop, create shortcut. So, ito na siya. Lumabas siya dito. Yan. Tapos, na, naka-download na tayo, naka-install na tayo. Ngayon naman, itatry natin kung gumagana ba to So, double click lang natin para mag-open. Wait natin mag-load. Bigyan natin ng time to breathe. So, eto. So, first time opening natin. Kaya medyo may katagalan. Pero, dapat ganito yung lalabas. Easy Sketch Pro 3 Login. So, kailangan may ano tayo dito, may login details pero huwag kayo mag-alala kasi kahit ano pwede ilagay natin dito as long as email format ang ilalagay natin for example, everything you need at sabi na lang natin na youtube.com so, pwede natin ilagay dyan kahit ano pwede natin ilagay na abc at uh, xyz.com or kahit anong uh, random characters ilagay natin as long as email format siya. Yung meron tayo dito username at yung email dot uh, extension. Pwede yung dot com dot uh, kahit ano na three letters. So, lagay lang natin dyan. 
para naman sa authentication code, kahit anong ilagay natin dito. So, pwedeng 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 lang. So, make sure na lang na meron tayong at least siguro 6 uh, uh, six characters para hindi na siya mag, ano, mag-produce ng error pa. And then, check natin tong keep me in para hindi na, na tayo maglalagin every time. And then, okay natin. So, ito na yung Easy Sketch Pro 3.0. So, yung uh, UI niya or yung, yung, how you call it, yung interface niya siguro is sobrang uh, simple, sobrang dali gamitin, sobrang daling intindihin. So, meron tayo dito open new project, naka-open na. Pwede tayong open yung mga existing natin project, save natin to or kung may changes tayo, save as new slide, image, Meron dito ang text, video, music, voiceover, backgrounds, hands, uh, timeline, preview, export to make the presentation as video, and etc. So, dito, example natin. Gawa tayo example. Image, for example, meron tayo dito alternative energy, Amazon rainforest, ancient Egypt, ancient Greece, ancient so, uh, summer. So, marami pa dito ang iba-iba. So, for this matter, try natin itong, gusto ko itong guitar. So, itong guitar. Yan. So, move lang natin konti siguro dito. Tapos, lalagay ako ng text. Yan. Subscribe to everything you need. So, make sure na nakasubscribe na kayo sa channel and also like thumbs up dito sa video so, double click natin para ma-move natin so i-double click natin yung item pwede nating i-resize or i-twist siguro i-twist natin ng konti ilagay ko dito so, uh, try nga natin kung meron ito pwede siyang baguhin pala yung font yung font size pwede natin baguhin yung properties so dito hindi ko siya na nabago so okay naman na yan tapos kung videos ano kaya tong video kaya pag magi insert tayo ng uh, video dito sa magi import tayo ng video sa presentation natin music siguro ganun din magi import din tayo siguro dito sa music or sa voice over natin ilalagay yung gusto natin i-overlay na salita natin ayun sa boy, record voice over pwede pala tayong mag-record dito na mismo so, hindi muna natin gagawin niya kasi nagre-record ako ng uh, dito para sa video na to. Background, pwede natin palitan. Ito, pwede to. Pero parang uh, hindi siya applicable. Pero ito maganda kasi may whiteboard. Ano pa ba? Siguro ano, ano lang muna tayo. Uh, white background lang muna tayo. Timeline. Ito yung pagkakasunod-sunod. Tapos, export. Siguro ano, dagdag pa tayo ng konting image. Siguro itong, ano ba, maganda. Ito. Usually, ito yung mga ginagamit sa mga animation sa YouTube. So, try natin to. Double click natin. Usag natin dito. Yan. Okay guys, that's all for this video. Thank you for watching. Make sure na naka-subscribe, naka-like tayo sa video for more uh, tutorials in the future. So, thanks for watching.